நண்பர்களே அடுத்ததாக உரையாற்றுவதற்காக தமிழக அரசினுடைய பாரதியார் விருதை வாங்கிய கையோடு நேர திருநெல்வேலிக்கு வந்து இறங்கியிருக்கிறார் மதிப்பிற்குரிய பாரதி கிருஷ்ணகுமார் அவர்கள் எனக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றிலிருந்தே நன்றாக தெரியும் தோமூசி ரகுநாதன் எழுதிய பாரதி காலமும் கருத்தும் என்ற புத்தகத்தை எத்தனை பேர் வாசிச்சிருக்கோம் தெரியல நம் ஊருக்காரர் தான் பாளையங்கோட்டைக்காரர் அற்புத பாரதியினுடைய இன்னொரு முகத்தை காட்டக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு புத்தகம் பாரதியை போலேயே அவர் இறந்த அன்று இருபத்தி மூன்று பேர் சுடுகாட்டில் இருந்தோம் ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி காலையிலே அவர் அடக்கம் செய்யும் போது இருபத்தி மூன்று பேர் இருந்தோம் பாரதியை விட சற்று கூடுதல் அவ்வளோதான் அப்பேற்பட்ட தோமூசி ரகுநாதன் எழுதிய அந்த பாரதி காலமும் கருத்தும் என்ற புத்தகத்தை பற்றி தமிழகம் முழுவதும் பேசியவர் பாரதி கிருஷ்ணகுமார் அவர்கள் அந்த புத்தகத்தை பற்றி அவ்வளவு ஆழ விரிவாகவும் ஆழமாகவும் பேசியவர் இன்றைக்கு கம்பனை பற்றி ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கிறார் சமீபத்திலே வெளியான அந்த புத்தகம் கம்பன் தன்னுடைய கம்ப ராமாயணத்தை அரங்கேற்றுவதற்கு எப்படியெல்லாம் அலைந்தார் ஸ்ரீரங்க திருவரங்கத்திலே ஒரு அரங்கேற்றுவதற்கு எங்கெல்லாம் போனார் அங்கே இருக்கக்கூடிய பெரியவர்கள் எல்லாம் அதை அரங்கேற்ற விடாமல் செய்வதற்காக நீ வந்து தில்லையம்பல மூவாயிரம் இந்தனர்களிடம் போய் நீ இதற்கு ஒப்புதல் வாங்கிட்டு வா இல்லாட்ட சமண பெரியவர்களிடம் போய் ஒப்புதல் வாங்கிட்டு வா இல்லை உன் பையன் அம்பிகாபதிகிட்ட போய் ஒரு சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டு வா என்று அவரை எப்படியெல்லாம் அலைக்கழித்தார்கள் என்பது உட்பட பல அரிய செய்திகள் எல்லாம் அந்த புத்தகத்திலே இருக்கிறது அவர் இப்போ எழுத்துலேயும் எங்களுக்கு போட்டிக்கு வந்து விடுவாரோ என்ற அளவிற்கு இன்றைக்கு அவர் மிகச்சிறந்த சொற்பொழிவாளர் எல்லாருக்கும் தெரியும் பாரதி கிருஷ்ணகுமார் பேசினால் அந்த அரங்கமே அவருடைய கண்ட்ரோலில் இருக்கும் இப்போது எழுத்து துறையிலும் அப்பத்தாவில் தொடங்கி இன்றைக்கு கம்பன் வரை அவர் தொடர்ந்து எழுதி கொண்டிருப்பது சந்தோஷமாக இருக்கிறது எங்கள் அன்பிற்குரிய நண்பர் பாரதி கிருஷ்ணகுமார் அவர்களை இப்பொழுது உரையாட சொற்பொழிவாற்றிட அன்போடு அழைக்கிறேன் இன்பம் எய்துக எல்லா உயிரும் இன்பம் எய்துக எல்லா உடலும் நோய் தீர்க எல்லா உயிரும் இன்பம் எய்துக எல்லா உடலும் நோய் தீர்க எல்லா உணர்வும் ஒன்றாதல் உணர்க நிறைந்த அவைக்கு தலை தாழ்ந்த பணிவான வணக்கம் நண்பர்களே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் பனிரெண்டாம் தேதி காலை அதிகாலை ஒன்றரை மணிக்கு திருவல்லிக்கேணியில் தான் வாழ்ந்த ஒரு சிறிய இல்லத்தில் வெளியிலிருந்து பார்ப்பதற்கு பெரிய வீடு போல தோற்றமளிக்கும் பத்து கொடுத்தனங்கள் இருந்த ஒரு சிறிய வீட்டில் பாரதி காலமானான் பாரதி இறந்து போனான் இப்ப வெளியில் இருக்கிறவங்களை பத்தி பிரச்சனை இல்லை அரங்கத்திற்குள்ள இருக்கிறவர்கள் பேசாமல் இருக்க வேண்டும் இப்பதான் இவ்வளவு நேரம் சொன்னார் சொல் எவ்வளவு முக்கியம் அதையும் தரையில போட்டு பரட்டுறீங்க குழந்தைகள் என்ன வேண்டும் என்றாலும் செய்து கொள்ளட்டும் அவர்களுக்கு முழு உரிமை உண்டு பெரியவர்கள் குழந்தைத்தனமாக நடந்து கொள்ளக்கூடாது கேட்கிறவனுக்கு ஒரு பொறுப்பு இருக்கிறது கடமை இருக்கிறது அது பேசுகிறவனுக்கும் இருக்கிறது பேச அழைக்கப்பட்ட நான் பேசாமல் வேறொன்றை செய்து கொண்டிருந்தால் அது எப்படி பிழையானதோ அதற்கு இடையான பிழை கேட்கிறவர்கள் கேட்காமல் வேறொன்றை செய்து கொண்டிருப்பது எல்லாவற்றை விடம் ரொம்ப முக்கியமானது நான் எல்லா கூட்டங்களிலும் சொல்கிறேன் பேசுகிறவர்கள் கேட்கிறவர்கள் என்ன பேசுகிறார்கள் என்று ஆழ்ந்து கவனித்து கேட்க வேண்டும் இன்னும் நுட்பமாக சொல்கிறேன் எவ்வளவுக்கு அவ்வளவு பேசுகிறவர்கள் ஆழ்ந்து கவனமாக கேட்க ஆரம்பிக்கிறார்களோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு பேசுகிறவர்களுக்கு பொறுப்பு கூடிவிடும் இன்னும் கூட ஒரு நுட்பம் சொல்கிறேன் கேட்கிறவர்கள் விழித்துக் கொண்டால் பேசுகிறவர்களுக்கு பிழைப்பு இல்லாமல் போய்விடும் அப்படி பிழைப்பில்லாமல் போய்விட்டால் கூட பரவாயில்லை என்று நினைக்கிற அளவுக்கு இந்த சமூகத்திற்கு விழிப்பு தேவைப்படுவதாக தான் நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் இந்த சமூகத்திற்கான விழிப்பு உருவாகிற வரையில் புத்தக திருவிழாக்கள் நடக்கும் புத்தக திருவிழாக்களில் நாங்கள் பேசுவோம் 
புதிது புதிதாக பேசுவோம் நூறாண்டு பழகதானாலும் கூட அதை இன்று உணர்ந்து பேசுவது போல பேசுவதுதான் பேச்சு பேச்சு என்பது தவம் நான் பாரதி என்றோடு மானுடன் என்று தலைப்பு கொடுத்ததன் நோக்கம் பாரதி விருது வாங்கினேன் என்பதற்காக அல்ல உங்களில் பலர் அறிந்திராத ஒரு பாரதியை உங்களுக்கு அறிமுகம் செய்து வைக்க வேண்டும் என்பது என் நோக்கம் பாரதி ஒரு மகா கவி என்பதில் இனி யாருக்கும் பிரச்சனை இருக்காது என்று நான் திடமாக நம்புகிறேன் இடையில் கொஞ்ச காலம் அது பிரச்சனையாக இருந்தது அவர் மகா கவியா இல்லையா என்று பேசி பார்த்தார்கள் எழுதி பார்த்தார்கள் சொல்லி பார்த்தார்கள் ஆனால் காலம் நூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகும் அவர் காலமாகி நூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகும் அவரை மகா கவி என்று உலக அரங்கில் நிறுத்தி இருக்கிறது நான் அங்கேதான் துவங்கினேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் பனிரெண்டாம் தேதி அதிகாலை ஒன்றரை மணிக்கு திருவல்லிக்கேணியில் தான் வாழ்ந்த சிறிய ஒன்று குடித்தன இல்லத்தில் பாரதி காலமானான் பாரதி இறந்து போனான் செத்து போனான் என்று நான் மறந்தும் பிழையாக கூட சொல்வதில்லை பாரதி காலமானான் என்றுதான் குறிப்பிடுவேன் ஏனெனில் இருபதாம் நூற்றாண்டின் சமய சார்பற்ற சிந்தனையின் முற்போக்கு சிந்தனையின் இறந்த காலமும் நிகழ்காலமும் எதிர்காலமுமாய் பாரதி ஆனான் என்பதால் பாரதி காலமானான் என்று குறிப்பிடுவதுதான் பொருத்தமானது ஏன் நூறாண்டுகளுக்கு பிறகும் பாரதி நினைக்கப்படுகிறான் பாரதி மகா கவி என்று உங்களில் பலருக்கு தெரியும் ஆனால் இன்னொரு அழுத்தமான செய்தியை உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் பாரதி மகா கவி மட்டும் அல்ல பாரதி இந்த உலகிலே வாழ்ந்தது முப்பத்தி ஒன்பது ஆண்டுகள் முப்பத்தி ஒன்பது ஆண்டுகளில் தமிழில் கவிதை எழுதியதோடு பாரதி நிற்கவில்லை பாரதி இந்தியா என்கிற பத்திரிகையின் ஆசிரியராக இருந்தார் விஜயா என்கிற பத்திரிகையின் ஆசிரியராக இருந்தார் சக்கரவர்த்தினி என்ற பத்திரிகையின் ஆசிரியராக இருந்தார் பாலபாரதா என்கிற பத்திரிகையின் ஆசிரியராக இருந்தார் சுதேசமித்திரன் என்கிற பத்திரிகையில் உதவி ஆசிரியராக இருந்தார் எனவே பாரதி கவிஞன் மட்டுமல்ல பத்திரிகையாளர் வங்க மொழியிலே பக்கிம் சந்திரன் எழுதிய பாடலை தமிழில் மொழிபெயர்த்த பெருமை பாரதிக்கு உண்டு தாகூர் எழுதிய கவிதைகளை தமிழில் சிறுகதைகளை தமிழில் மொழிபெயர்த்த பெருமை பாரதிக்கு உண்டு பிரெஞ்சு தேசிய கீதத்தை தமிழில் மொழிபெயர்த்த பெருமை பாரதிக்கு உண்டு பாரதி கவிஞன் மட்டும் இல்லை பத்திரிகையாளர் மட்டும் இல்லை மொழிபெயர்ப்பாளர் மொழிபெயர்ப்பு பணியோடு பாரதி நின்று விடவில்லை மிகச்சிறந்த பேச்சாளர் அவர் பேசினால் ஒலிபெருக்கி இல்லாத நவீன கருவிகள் இல்லாத காலத்தில் மெரினா கடற்கரையில் நூற்று கணக்கில் ஆயிரக்கணக்கில் கூடி பாரதி பேசுவதை கேட்டிருக்கிறார்கள் கேட்பார்கள் என்று பாரதியோடு வாழ்ந்தவர்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள் பாரதி சிறந்த பேச்சாளர் பாரதி அச்சில் எழுதிய கவிதைகளை விடவும் பாடிய கவிதைகள் அதிகம் இரண்டு மணி நேரம் பாரதி தொடர்ந்து நிறுத்தாமல் பாடியதை தான் கேட்டதாக நாமக்கல் ராமலிங்கம் பிள்ளை எழுதுகிறார் நான் சொல்லவில்லை காணாடுகாத்தாரில் வைரவன் செட்டியார் வீட்டு வாசலில் இரண்டு மணி நேரம் பாரதி பாடுகிறான் அந்த பாடல் ஒன்று கூட அச்சில் இல்லை ஆனால் பாடிய பாடல்களை அரை இருட்டில் அமர்ந்து பாரதி பாடியதை கேட்ட நாமக்கல் ராமலிங்கம் பிள்ளை எழுதுகிறார் இரண்டு மணி நேரம் பாரதி பாடிக்கொண்டிருந்தால் ரயிலுக்கு நேரமாகிவிட்டது என்று சொன்னதால் நிறுத்திவிட்டு வண்டி ஏறி போனார் இல்லாவிட்டால் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் பாடிக்கொண்டே இருப்பார் அவ்வளவு இனிமையான குரல் இசையோடு ராகத்தோடு பாடுகிற திறமை பாரதிக்கு உண்டு பாரதி மகா கவி பத்திரிகையாளன் மொழிபெயர்ப்பாளன் சிறந்த பேச்சாளன் சிறந்த பாடகன் தமிழின் முதல் சிறுகதையை எழுதிய பெருமை பாரதிக்கு உண்டு முதல் சிறுகதை மாவேஷ் ஐயரா அல்லது பாரதியா என்கிற வாக்குவாதம் நடக்கிறது அந்த வாக்குவாதத்துக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் ஒரு புத்தகத்தை ஒருவர் எழுதிவிட்டார் ஆவணவபூர்வமாக எழுதிவிட்டார் தமிழின் முதல் சிறுகதைக்கு சொந்தக்காரர் மகா கவி சுப்பிரமணிய பாரதியார் அவர் சிறுகதை ஆசிரியரும் கூட சிறுகதை எழுதியது மட்டுமல்ல சந்திரிகையின் கதை என்று ஒரு நாவல் எழுதினார் பாரதியார் பாரதி நாவலாசிரியரும் கூட 
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு நவம்பர் எட்டாம் தேதியில இருந்து டிசம்பர் பதினேழாம் தேதி வரையில் இந்தியாவின் விடுதலைக்கு போராடியதற்காக பிரிட்டிஷ் ஆதிக்கத்திற்கு எதிராக எழுதியதற்காக சிறையிலே இருந்த விடுதலை போராட்ட வீரர் மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியார் தன் பிறப்பின் அடையாளமான பூனூலை தன் வாழ்நாளில் ஒருபோதும் அணிந்து கொள்ளாமல் அதை கலட்டி வைத்து விட்டு தாழ்த்தப்பட்ட குலத்திலே பிறந்த தனகலிங்கத்தை தன் வீட்டில் அழைத்து உட்கார வைத்து கனகலிங்கத்திற்கு பூநூல் போட்டு இன்று முதல் நீ பிராமணன் என்று சமூக சீர்திருத்தத்தின் குரலை தனியே முழக்கே பெருமைக்குரியவர் பாரதியார் வெறும் கவிஞர் இல்லை ஓடி விளையாடு பாப்பா இந்த பாட்டு தெரியாத தமிழன் உண்டா தமிழின் குழந்தை இலக்கியத்தின் முதல் பாட்டு அதற்கு முன்பு குழந்தை இலக்கியம் என்று தமிழ் குழந்தை தமிழில் எழுதுவதை தமிழில் பார்த்திருக்கிறார்கள் ஞான சம்பந்தன் பாடி இருக்கிறான் குமல்குருவரர் பாடி இருக்கிறார் குழந்தைகள் பாடியதை தமிழ் பார்த்திருக்கிறது ஆனால் குழந்தைக்கு பாடியதை தமிழில் முதலில் பார்த்தது பாரதி இடத்திலே தான் ஓடி விளையாடு பாப்பா தமிழில் பெண் பார்க்க வீர்கள் நாற்பத்தி ஒன்பது பேரோ ஐம்பது பேரோ அவ்வை பாடாத ஆண்டாள் பாடாத ஒக்கூர் மாசாத்தி பாடாத காக்கை பாடி நச்சல்லை பாடாத எந்த பெண்பால் புலவரும் பாடாத பெண் விடுதலையை தமிழில் பாடிய முதல் பெருமைக்குரியவர் மகாகவி பாரதியார் மட்டுமே இன்னும் ஒரு சிறப்பு சொல்லவுமா சைவர்கள் சிவனைத்தான் பாடுவார்கள் திருமாலை இயேசுவார் பாடமாட்டார்கள் சைவர்கள் சிவனைத்தான் பாடுவார்கள் வைணவர்கள் திருமாலைத்தான் பாடுவார்கள் உமறுப்புலவர் சீதா புராணம் தான் எழுதுவார் எங்கிருந்தோ வந்து இங்கு தமிழ் படித்த ஜோசப் கான்சேன் பெஸ்கி என்கிற வீரமா முனிவர் கூட தேம்பாவனி தான் எழுதினார் ஆனால் இருபது நூற்றாண்டு கால தமிழ் இலக்கியத்தில் இந்த உலகின் எல்லா தெய்வங்களையும் பாடிய ஒரே அமர கவிஞன் மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதி மட்டுமே இன்னும் எளிய வார்த்தையில் சொல்வதாக இருந்தால் தன் தமிழை எல்லா தெய்வங்களுக்கும் என்று தாரை வார்த்த பெருமை மகாகவி பாரதிக்கு உண்டு ஆத்தி சூடி இளம்பரை அணிந்து மோன திருக்கும் முழுவன் மேனியான் கருநிறம் கொண்டு பார்க்கடல் மிசை கிடப்போம் மகம்மது நபிக்கு மறையொருள் புரிந்தோம் இயேசுவின் தந்தை என பல மதத்தினர் உணர்ந்தும் உணராது என்று எழுதிய ஒரு சொல்லில் உங்கள் சமயங்களும் நீங்களும் என்ன என்று உலகத்துக்கு சொன்னவர் பாரதியார் அவையை தமிழின் அசைக்க முடியாத சொத்து என்று முதலில் கொண்டாடிய பெருமை பாரதிக்கு தான் உண்டு நீங்கள் நானும் புகழ்ந்து கொண்டாடுகிற கம்பை உன் வாழ்ந்த காலம் பத்தா பனிரெண்டா நமக்கு தெரியாது கம்பன் வாழ்ந்த காலம் குறித்து இன்னும் இறுதி முடிவு எதுவும் இல்லை இப்போது நீங்களும் நானும் வைத்திருக்கிற கம்பன் படம் கூட கம்பனா என்று நமக்கு தெரியாது திருவள்ளுவர் படமே கூட திருவள்ளுவரா என்று யாருக்கும் தெரியாது ஆமா நிச்சயமாக திருவள்ளுவருக்கு தெரியாது ஒருவர் திருவள்ளுவருக்கு பூநூல் போட்டு ஒரு படம் போட்டார் எப்படி இது அவர் சக்திக்கு பூநூலை மறைக்க வேண்டும் என்று விரும்பிய தமிழக அரசு அந்த பூநூலி மீது ஒரு துண்டை போட்டு விட்டது துண்டையும் பூநூல் போலவே போட்டார்கள் அப்பதான மறைக்க முடியும் துண்டை யாராவது இப்படி சுடிதார் பொம்பளை பிள்ளைங்க போடுற மாதிரி பாடுறத பார்த்திருக்கீங்களா இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருவள்ளுவர் இப்படி ஏன் துண்டு போட்டிருக்கார் என்றால் ஏற்கனவே போட்டு பூநூலை மறைப்பதற்கு நீளமான துண்டு தேவைப்பட்டது திருவள்ளுவர் எப்படி இருப்பார் யாருக்கு தெரியாது யாரும் பார்த்ததில்லை திருவள்ளுவர் வா என்று கூப்பிட்ட உடனே இறைத்துக் கொண்டிருந்த வாழையை அப்படியே விட்டு விட்டு வாசிக்கு ஓடி வந்தார் என்கிற கதையெல்லாம் பெண்கள் நம்பாதீர்கள் அப்படி ஒரு கேன பொண்டாட்டி திருவள்ளுவத்திற்கு வாய்த்திருக்க வாய்ப்பே இல்லை இருமையா வர்றேன் என்று தண்ணியை இறைத்து வைத்து விட்டு தான் வந்திருக்க வேண்டும் அல்லது ரெண்டு குடம் போட்டு இறைத்திருக்க வேண்டும் இந்த ரெண்டை தவிர கூப்பிட்ட உடனேயே விட்டு விட்டு வருகிற அளவுக்கு ஒரு கேன பொண்டாட்டி வைத்திருக்கிற ஒருவனால் இப்படி ஒரு சிறந்த படைப்பை உருவாகி இருக்கவே முடியாது அல்லது ஒருவேளை அதுவே சிறந்த காரணமாக கூட இருக்கலாம் அதான் யாருக்கு தெரியும் நமக்கு திருக்குறள் தெரியும் 
ஆனால் அந்த திருக்குறளை அந்த கம்பனை அந்த இளங்கோவை உலகத்திற்கு தமிழர்களுக்கு முதலில் அறிமுகப்படுத்தியது யார் யாம் அறிந்த புலவரிலே கம்பனை போல் வள்ளுவனை போல் இளங்கோவை போல் பூமி தனில் யாங்களுமே கண்டதில்லை என்று தமிழில் முதலில் எழுதியது யார் மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியார் உங்களுக்கு தெரியும் தமிழ் தாத்தா பூவே சாமிநாத ஐயர் பதினெட்டு படியும் நிரம்பி ஓடிய காவேரி ஆற்றில் பழைய ஓலைச்சுவடிகளை எல்லாம் கொண்டு போய் ஆற்றில் கொட்டிய போது உயிரை பணையம் வைத்து ஆற்றில் குதித்த சோடிகளை ஒன்று திரட்டி தமிழுக்கு சங்க இலக்கியங்களை தேடித்தந்த சாமிநாதையரை புகழ்ந்து தன் இருபத்தி நாலு வயதில் செம்பருதி ஒளி பெற்றான் பைந்தர உசுவை பற்றி திகழ்ந்தது என்று சாமிநாத புலவனின் பெருமையை கீர்த்தியை தமிழர்களுக்கு முதலில் சொன்னது யார் பாரதியார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது காந்தி இந்திய அரசியலில் மகாத்மா கிடையாது பத்தொன்பதில் அவர் மோகன்தாஸ் கரம்சந்த் காந்தி தான் ஆனால் வாழ்கையம்மா இந்த வையத்து நாட்டில் எல்லாம் தாழ்வுற்று வறுமை விஞ்சி விடுதலை தவறி கெட்டு பால் பற்று நின்றதாம் ஒரு பாரத தேசம் தன்னை வாழ்விக்க வந்த காந்தி மகாத்மா நீ வாழ்க வாழ்க என்று காந்தியை முதலில் அடையாளப்படுத்தி காட்டியது யார் பாரதியார் கம்பனை தமிழர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தியது யார் எட்டு நூற்றாண்டுகள் இந்த மாபெரும் புத்தக சந்தையின் திருவிழாவின் முன்பு நின்று நான் அரைகோவல் விடுகிறேன் எட்டு நூற்றாண்டுகள் கம்பனை பற்றி ஒருவனும் பேசவில்லை எவனும் எழுதவில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டுக்கு முன்பு கம்பனுக்கு உரை கிடையாது மேற்கோளாக கூட கம்பனை எவனும் பேச மாட்டான் புலமை காய்ச்சல் தவிர வேறு ஒரு காரணமும் கிடையாது ஒரு புண்ணாக்கும் கிடையாது புலமை காய்ச்சல் கம்பனை படிச்சு படிச்சு பகிர்ந்துட்டான என்னன்னா இப்படி எழுதியிருக்கானே அப்படி வியக்கத்தை ஆமா கவி சக்கரவர்த்தி அவன் மீது ஒரு சனாதனம் ஒரு பெரிய கருப்பு போர்வையை போட்டு மூடியது அந்த போர்வையை விலக்கி புலவரிலே கம்பனை போர் என்று பாடியது மட்டும் இல்ல கம்பன் பிறந்த தமிழ்நாடு கம்பன் கவியலாம் எல்லை ஒன்றின்மை எதனை கம்பன் குறிகளால் காற்றிட முடும் முயற்சியை கருதியும் என்று கம்பனை தமிழ் சமூகத்திற்கு அறிமுகப்படுத்திய பெருமை யாருக்கு உண்டு பாரதியாருக்கு தான் உண்டு பெரும் கவிஞன் இல்லை கவிஞன் பத்திரிகையாளன் மொழிபெயர்ப்பாளன் விடுதலை போராட்ட வீரன் பேச்சாளன் பாடகன் சமூக சீர்திருத்தவாதி பெண் விடுதலை பாடகன் குழந்தை இலக்கியத்தை உருவாக்கியவன் பக்தி இலக்கியத்தில் பெரும் மாற்றங்களை செய்தவன் இரண்டாயிரம் நூற்றாண்டு பக்தி இலக்கியத்தில் ஒரு மரபு உண்டு என்ன தெரியுமா இந்த உலகத்திலே பிறந்த எல்லா உயிர்களும் பெண்கள் பகவான் ஒருவன் தான் ஆண் இறைவன் ஒருவனே ஆண் அந்த சமஸ்கிருதத்திலே புருஷ சுப்தம் என்று சொல்வார்கள் புருஷ சுப்தம் என்றால் இறைவன் ஒருவனே ஆண் அப்ப ஆணெல்லாம் ஆணெல்லாம் பெண் எல்லா ஆண்களும் பெண்களே அதனாலதான் நாயகன் நாயகி பாவனையில் இலக்கியம் பிறக்கிறது நம்மாழ்வார் குழந்தை கிருஷ்ணனை பார்த்து தவழ்ந்து ஓடி வந்து ஒரு முறை சுவைத்து மறுமுறை திருகி இருமுறையும் மாறி மாறி உண்ணாயே என்று கிருஷ்ணனை கைகூப்பி அழைப்பது தன்னை பெண்ணாக்கி இறைவனை ஆணாக்கி ஒரு வருடம் இரண்டு வருடம் இல்லை இரண்டாயிரம் ஆண்டு கால தமிழ் இலக்கிய வாழ்க்கையில் வரலாற்றில் இறைவன் ஒருவனே ஆண் எல்லா உயிர்களும் பெண் என்று இருந்ததை பக்தி இலக்கியத்தில் முதன் முறையாக மாற்றி தன்னை கண்ணனாக்கி கண்ணனை கண்ணம்மாவாக்கி மாற்றி பாடிய பெருமை மகாகவி பாரதியாருக்கு மட்டும்தான் உண்டு கண்ணனை கண்ணனை பெண்ணாக்கி தன்னை ஆணாக்கி மாற்றி பாடிய பெருமையும் பாரதிக்கு தான் உண்டு அதை விட ஒரு சிறப்பு என்ன தெரியுமா ஆழ்வார்கள் இறைவனுக்கு தொண்டு செய்ய விரும்புவார்கள் பணிவுடை செய்ய விரும்புவார்கள் இறைவனுக்கு தொண்டு செய்வதையும் தொண்டு ஒளியும் செய்வதையும் தான் நாயன்மார்களும் பாடினார்கள் ஆழ்வாரும் பாடினார்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் 
தொண்டவெளி படியாழ்வார் பாடுகிறார் படியாய் கிடந்தேனும் உன் பவளவாய் காண்பேனோ என்று உருகி பாடுகிறார் எல்லா தெய்வங்களுக்கும் அடியார்கள் சேவை செய்வது என்றிருந்தது போய் தெய்வத்தை தனக்கு சேவை செய்ய வைத்த ஒரே புலவன் பாரதி மட்டும்தான் பாரதி பாடினான் எங்கிருந்தோ வந்தான் இடை சாதி நான் என்றான் இங்கு இவனை யான் பெறவே என்ன தவம் செய்து விட்டேன் என்று கடவுளை தனக்கு வேலைக்காரனாக்கும் கவி வல்லமை பாரதியை தவிர இந்த உலகத்தில் இருபதாம் நூற்றாண்டில் தமிழில் எந்த புலவனுக்கும் இல்லை இத்தனை சிறப்பு இதோடு நின்று போனதா இல்லை கடிகாரம் நின்றுவிடும் இன்னும் ஒரு இருபது நிமிடத்தில் எனக்கு ஒரு துண்டு சீட்டு கொடுப்பார்கள் போதும் நிறுத்து அவர்கள் கொடுப்பதற்கு முன்பாக நான் நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டாமா பாடுவதற்கும் பேசுவதற்கும் பாரதி சாதித்த பெருமைகளை இன்னும் இன்னும் இரண்டு நாட்களுக்கு என்னால் சொல்ல முடியும் இரண்டு நாட்களுக்கு எந்தெந்த துறையில் எந்தெந்த இடத்தில் இதுவரை இருபது நூற்றாண்டில் தமிழில் யாரும் பாடாத தொடாத ஒன்றை பாரதி எங்கெல்லாம் பாடினான் எங்கெல்லாம் பேசினான் எங்கெல்லாம் எழுதினான் என்பதை நாட்கணக்கில் விழித்து சொல்ல முடியும் பாரதியின் மொத்த படைப்புகளிலும் இருந்தும் நீங்கள் சொன்னதால் சொல்கிறேன் மிக நீண்ட நாட்களாக மதுபொறிப்பு காணாமல் இருந்த தோமுசியின் காலமும் கருத்தும் தமிழக அரசு மீண்டும் மதுபொறிப்பு கொண்டு வருகிறது இந்நாண்டு புத்தக சந்தையில் பாட புத்தக நிறுவனம் தோமுசி ரகுநாதனின் இந்த மண்ணில் பிறந்த தொண்டைமான் சிதம்பர ரகுநாதனுடைய பாரதியின் காலமும் கருத்தும் புத்தகம் மறுபதிப்பு வருகிறது அதனினும் கூடுதல் மகிழ்ச்சியான சிறப்பு நீங்கள் நினைவில் வைத்திருப்பது போலவே தமிழக அரசு என்னை நினைவில் வைத்து அந்த மறுபதிப்பு காணும் புத்தகத்திற்கு முன்னுரை எழுத பணித்தது அதற்கு முன்னுரை எழுதும் பெரும் பேரு எனக்கு வாய்த்தது ஏனில் அந்த புத்தகத்தை வெளியிட்டு விழாவில் தோமுசி மதுரையில் சொன்னார் பாரதி வாழ்கிற வரையில் நான் வாழ்வேன் என்றார் பாரதி வாழ்கிற வரையில் என் புத்தகம் வாழும் என்றார் அந்த ஞான செருக்கோடு தோமுசி பேசிய வார்த்தைகளை ஒரு பல் கல்லூரி மாணவனாக நான் கேட்டிருக்கிறேன் அந்த நினைவுகளோடு அந்த முன்னுரையை நான் எழுதினேன் தென்பர்களே நிறைவாக இருபது நிமிடங்கள் கவிதையில் படைப்பில் மொழிபெயர்ப்பில் எழுத்தில் பாரதி செய்த புரட்சிகளை சாதனைகளை சீர்திருத்தங்களை மாற்றங்களை புதுமைகளை நான் மிக சுருக்கமாக உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறேன் நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் இன்னும் விரிவுபட சொல்வதற்கு ஏராளம் ஏராளம் செய்திகள் உண்டு ஆனால் நான் அவைகளுக்குள் போகாமல் மிச்சம் இருக்கிற இந்த பதினைந்து நிமிடத்தை பாரதி என்கிற ஒரு தனிப்பட்ட மனிதனின் வாழ்க்கையை உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் இந்த பகுதியை அறிவு சிறந்த பெருமக்களாகிய நீங்கள் ஆழ்ந்து கவனித்து கேட்க வேண்டும் என்று நான் மிகுந்த தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் தன் வாழ்க்கை வரலாற்றை தான் வாழ்ந்த காலத்திலேயே சுயசரிதை என்று தமிழில் எழுதிய பெருமையும் பாரதிக்கு தான் உண்டு தன் வாழ்க்கையை சுயசரிதை என்று தலைப்பிட்டு தமிழில் எழுதிய முதல் பெருமையும் பாரதிக்கு உண்டு தன் சுயசரிதையை பாரதியார் எழுதினார் ஆனால் தன் வாழ்நாள் முழுவதையும் எழுதவில்லை ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு பிறந்த பாரதி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழாம் ஆண்டு வரையிலான பதினைந்து ஆண்டு கால வாழ்க்கையை மட்டும் தன் சுயசரிதையில் எழுதிவிட்டு போய்விட்டார் பிறகு எஞ்சிய பகுதியை பாரதி எழுதவில்லை நீங்கள் மகாத்மா காந்தியின் வாழ்க்கை வரலாற்றை எடுத்து பார்த்தால் கூட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுக்கு பிறகு காந்தி தன் வாழ்க்கையை எழுதவில்லை நிறுத்திக் கொள்ளுகிறார் அதற்கு காந்தி ஒரு காரணம் சொல்கிறார் என்னவென்றால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தன் சுயசரிதை நிறைவு செய்யும் போது காந்தி எழுதுகிறார் இதற்கு பிறகு நான் அன்றாடம் யாரை சந்திக்கிறேன் எங்கே போகிறேன் என்ன செய்கிறேன் என்பது எல்லாமே என் வாழ்க்கை திறந்த புத்தகமாக ஆகிவிட்டது எனவே நான் எழுதி இனி என் வாழ்க்கையை பிறகு அறிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் 
இல்லை என்பதாலும் நான் பங்கு பெற்றிருக்கும் மிகப்பெரிய தேசிய இயக்கத்தை என்னோடு பணியாற்றுபவர்களோடு எனக்கு ஏற்படும் கருத்து வேறுபாட்டை நான் எழுதினால் அது தேசிய இயக்கத்தை பாதிக்கும் என்பதாலும் நான் இதோடு என் சுயசரிதையை நிறுத்திக் கொள்கிறேன் என்று ஒரு அழகான காரணத்தை சொல்லி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டோடு மை எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வித் ட்ரூத் என்கிற புத்தகத்தை காந்தி நிறுத்திக் கொள்கிறார் தன் பதினைந்து ஆண்டு கால வாழ்க்கையை சுயசரிதை என்று தலைப்பிட்டு தமிழில் முதன் முறையாக எழுதிய பாரதி அதற்கு மேல் ஏன் எழுதவில்லை என்பதற்கு எந்த காரணத்தையும் குறிப்பிடவில்லை ஆனால் ஆரம்பிக்கிற போது பொய்யாய் பழங்கதையாய் கனவாய் மெல்ல போனதுவே என்ற பட்டினத்தாரின் பாடல்களை மேற்கோளோடு ஆரம்பிக்கிறார் ஒன்று இந்த இடத்தில் நீங்கள் நன்றாக நினைவிலே வைத்துக் கொள்ளுங்கள் எட்டயபுரத்தில் பாரதி பிறந்த இல்லம் அரசு இல்லம் நினைவுள்ளமாக இருக்கிறது திருவல்லிக்கேணியின் இறுதி நாட்களில் பாரதி வாழ்ந்த இல்லம் இப்போது நினைவில்லம் அரசு இல்லமாக இருக்கிறது புதுச்சேரியில் பத்தாண்டுகள் பாரதி வாழ்ந்த இல்லம் இப்போது அரசு இல்லம் நினைவுள்ளமாக இருக்கிறது தான் வாழ்ந்த வீட்டிற்கெல்லாம் வாடகை கொடுக்க முடியாமல் கஷ்டப்பட்ட ஒருவன் வாழ்ந்த வீடெல்லாம் அரசு இல்லமாக இருக்கிறது என்பதை நினைவிலே வைத்துக் கொள்ளுங்கள் மரணத்திற்கு பிறகு ஒரு வாழ்வான் என்றால் அதற்கு பாரதி மிகப்பெரிய சான்று இருந்த வீட்டுக்கு வாடகை கொடுக்க முடியாமல் கஷ்டப்பட்ட போது வீட்டுக்காரர் வந்து வாடகை கேட்டால் ஓய் செட்டியார் இடிந்து விழும் நிலையில் இருக்கும் இந்த வீட்டில் நான் குடியிருப்பதற்கு நீர் எனக்கு வாடகை தர வேண்டும் என்று செட்டியாரை பார்த்து ஏழனம் பேசுவதோடு நின்றுவிட்டு செட்டியார் பயந்த உடனே பயப்படாதிரும் இந்தியாவிற்கு சுயராஜ்யம் வரப்போகிறது அரசாங்க கஜானாவுக்கு செக் தருகிறேன் போய் வாங்கி கொள்ளும் என்று சொன்னவன் வாழ்ந்த வீடெல்லாம் இன்றைக்கு நினைவில்லமாய் இருக்கிறார் அந்த மானுடன் முப்பத்தி ஒன்பது வயதுகளே வாழ்ந்த அவனுடைய வாழ்க்கையின் சுருக்கத்தை உங்களுக்கு நான் சொல்ல போகிறேன் ஏன் பாரதியின் படைப்புகளிலே இருந்து கற்றுக்கொள்வது ஒரு வகை பாரதியின் வாழ்க்கையிலே இருந்து கற்றுக்கொள்வது ஒரு முறை நான் பாரதியின் படைப்புகளிலே இருந்து கற்றுக்கொண்டது போலவே பாரதியின் வாழ்க்கையில் இருந்து கற்றுக்கொண்டிருக்க என் வாழ்க்கையில் மிக 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 துயரமான தருணங்களை நான் சந்தித்திருக்கிறேன் ஒருவேளை உணவுக்கு போராடி இருக்கிறேன் நானூறு சதுர அடிக்கும் குறைவான ஒரு சின்னஞ்சிறிய வீட்டில் பத்து பதினைந்து பேரோடு பிறந்து வளர்ந்த குழந்தை நான் என் ஊதியத்தில் பெரும் பகுதியை தொழிற்சங்க பணிக்காக பொதுப்பணிக்காக இழந்துவிட்டு இரவு சாப்பாட்டுக்கு கடனுக்கு போய் கடைக்காரரின் வாசலில் நின்ற நாட்கள் என் வாழ்க்கையில் நிறைய உண்டு ஆனால் அவைகள் எல்லாம் கடந்து எவ்வளவு துன்பம் வந்த போதிலும் எத்தனை கோடி இன்பம் வைத்தா இறைவா என்று வாழ்க்கையை வலிமையோடு பார்ப்பதற்கு பாரதியின் படைப்பு மட்டும் இல்லை பாரதியின் வாழ்க்கை கற்றுக் கொடுத்தார் அந்த வாழ்க்கையை மிக சுருக்கமாக ஒவ்வொரு சொல்லும் உங்கள் சிந்தையில் உணரும் விதமாக சொல்லி முடிக்கிறேன் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு பாரதி பிறந்தார் பாரதிக்கு சொந்த ஊர் எட்டயபுரம் அல்ல பாரதியின் தந்தை சின்னச்சாமி ஐயருக்கு சொந்த ஊர் சீவலப்பேரி சீவலப்பேரியில் பிறந்த சின்னச்சாமி ஐயர் பாளையங்கோட்டையில் படித்தவர் கணிதமும் ஆங்கிலமும் நன்றாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் கணிதமும் ஆங்கிலமும் தமிழும் திறம்பட படித்திருந்த சின்னச்சாமி ஐயரின் மனைவியின் பெயர் பாகீரதி அம்மா தாயார் பெயர் பாகீரதி அம்மாள் சின்னச்சாமி ஐயரின் தாயார் பெயர் பாகீரதி அம்மாள் பாகீரதி அம்மாள் பிறந்த ஊர் எட்டயபுரம் எட்டயபுரத்தில் பாகீரதி அம்மாளுடைய சகோதரர் எட்டயபுரம் ஜமீனில் முனுசீப்பாக இருந்தார் திடீரென்று சின்னசாமி ஐயரின் தந்தை காலமாகிறார் தந்தை காலமான பிறகு தாயும் மகனும் பிழைக்க வழி தெரியாமல் தாய்மாமன் உதவியை நாடி எட்டயபுரத்திற்கு போகிறார்கள் ஆங்கிலம் தெரிந்த 
கணிதம் தெரிந்த சின்னச்சாமி ஐயருக்கு அவரது தாய் மாமன் எட்டயபுரம் சமஸ்தானத்தில் ஒரு வேலை வாங்கி தருகிறார் வேலை மட்டும் தரவில்லை தன் ஒரே மகள் லட்சுமியையும் சின்னச்சாமி ஐயருக்கு மனம் உடுத்து கொடுக்கிறார் சின்னச்சாமி ஐயருக்கும் லட்சுமி அம்மாளுக்கும் பிறந்த மூத்த ஆண் குழந்தை சுப்பையா என்கிற பாரதி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் பதினொன்றாம் தேதி எட்டயபுரத்தில் சின்னச்சாமி ஐயர் வாழ்ந்த வீட்டில் அல்ல தாய்மாமன் சாம்பசிவன் வாழ்ந்த வீட்டில் தாய் லட்சுமி பாரதியாரை பெற்றெடுக்கிறாள் அந்த வீடு தான் இப்போது பாரதி பிறந்த வீடு அது பாரதி தந்தையின் வீடு அல்ல ஐந்து வயதில் பாரதியின் தாய் இறந்து போகிறாள் குழந்தை பாரதி ஐந்து வயதில் தாயை இழக்கிறான் பின்னாளில் தன் வாழ்நாளில் தன்னை போலவே தாயை இழந்த யாரை பார்த்தாலும் அவர்களுக்கு தாய் இல்லை அம்மா இல்லை என்று தெரிந்தால் தெரிந்த கணத்தில் அப்படியே நின்று திகைத்து வானத்தை பார்த்து அம்மா அம்மா என்று பாரதியார் கூவார் நண்பர்கள் கேட்கிற போது நண்பர்களிடத்தில் சொல்வார் சாகர வரைக்கும் இந்த அம்மா பைத்தியம் என்னை விடாது போல தெரிகிறது ஐந்து வயதில் தாயை இழந்த குழந்தை பாரதி அப்பா மறுமணம் செய்து கொள்ளுகிறார் அப்பாவுக்கு ஒரு ஆண் குழந்தையும் பெண் குழந்தையும் பிறக்கிறது ஆண் குழந்தையின் பெயர் விஸ்வநாதன் பெண் குழந்தையின் பெயர் மூத்த மனைவியின் பெயர் லட்சுமி சமஸ்தானத்தில் வேலை பார்த்த சின்னச்சாமி ஐயருக்கு கணிதத்தில் எந்திரத்தில் ஈடுபாடு அதிகம் கணிதத்திலும் எந்திரத்திலும் மிகுந்த ஈடுபாடு கொண்ட சின்னச்சாமி ஐயர் பாரதியாரின் தந்தை தான் வாழ்ந்த கரிசல் பூமியிலே கிடைக்கிற விளைகிற பருத்தி எல்லாவற்றையும் ஒன்று திரட்டி ஒரு அறவை ஆலை அந்த அறவை ஆலையில இருந்து பஞ்சை சுத்தம் செய்து சுத்தம் செய்த பஞ்சை நூலாக்கி ஆடையாக்கி வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்ய வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டு எட்டயபுரம் ஜின்னிங் ஃபேக்டரி என்கிற ஒரு தொழிற்சாலையை உருவாக்குகிறார் நண்பர்களே தென் தமிழ்நாட்டில் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு உருவான சுதேசியாக ஒரு இந்த மண்ணினே பிறந்த மகனால் உருவாக்கப்பட்ட முதல் பஞ்சாலை என்கிற பெருமை சின்னச்சாமி ஐயரின் பஞ்சாலைக்கு உண்டு ஒரு பங்கு பத்து ரூபாய் ஐம்பது ரூபாய் என்று இருபதாயிரம் ரூபாய் அந்த காலத்தில் பணம் திரட்டுகிறார் முக்கியமான ஒரு எந்திரம் லண்டனிலே இருந்து வர வேண்டும் அப்போது லண்டன் மான்செஸ்டராக லங்காஷேராக தொழில் புரட்சியில் உயர்ந்திருக்கிறது எந்திரத்துக்கு பணம் கட்டுகிறார் சின்னச்சாமி ஐயர் எந்திரம் லண்டனிலே இருந்து கப்பலில் பம்பாய் வருகிறது பம்பாயிலே இருந்து மதுரை வருகிறது ஆனால் மதுரையில் இருந்து எட்டயபுரத்திற்கு வராமல் ஆங்கிலேயர்கள் தடுக்கிறார்கள் எனவே சீவலை பேரில் இருந்த வீடு விட்டு நிலம் விட்டு ஊரு கடன் வாங்கிய எல்லா பணமும் போக தொழில் நொடிந்து போக மேற்கொண்டு தொழில் செய்ய முடியாமல் பெரும் துன்பத்துக்கு ஆளாகிற சின்னச்சாமி ஐயர் தான் செத்து போவதற்கு முன்பு மகனுக்கு நல்ல காரியம் செய்து வைக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டு பதினான்கு வயது நிரம்பிய பாரதிக்கும் அந்த கால வழக்கப்படி ஏழு வயது செல்லம்மாவுக்கும் கல்யாணம் செய்து வைக்கிறார் பின்னாளில் பாரதி தன் சுய சேருதையில் எழுதினான் அது கல்யாணம் இல்லை என் பெற்றோர்கள் கூடி செய்த கொலை என்று எழுதினார் ஐந்து வயதில் தாயை இழந்து பத்து வயதில் விருப்பம் இல்லாத ஆங்கில கல்வி படிக்க வந்து பதினான்கு வயதில் ஏழு வயது சிறுமியை கல்யாணம் பண்ணி பிடிக்காத ஆங்கில கல்வியை இதே நிலையில் படித்துக் கொண்டிருந்த போது தொழில் நஷ்டமாகி கடன் அதிகமாகி கவலையுற்று பாரதியின் பதினைந்தாவது வயதில் தந்தை இறந்து போகிறார் இப்போது நீங்கள் எட்டயபுரத்திற்கு போனாலும் எட்டயபுரத்திற்கு மேற்கே மூன்றாவது மைலில் பீதப்புரம் என்று அழைக்கப்படுகிற பித்தராஜபுரத்தின் எல்லையில் சின்னச்சம ஐயர் உருவாக்கி உருவாகாமல் அழிந்து நசிந்து போன ஜின்னிங் ஃபேக்டரியின் மீதங்களை பார்க்கலாம் நாலு அடி அகலமும் முகப்பில் இரண்டு அடியும் உண்ற இப்போது கூட கடப்பாறை வைத்து இடிக்க முடியாத அளவுக்கு 
மிகப்பெரிய ஜின்னிங் ஃபேக்டரியின் கட்டுமானத்தை காலனி ஆதிக்கம் நீடித்தது ஊன செய்த சதியால் தெசெந்து செல்வம் யாவும் இழந்தனன் பதினைந்து வயதில் அப்பா இறந்து போகிறார் விருப்பம் இல்லாத படிப்புக்கு பணம் இல்லை எட்டயபுரம் மகாராஜாவிடம் பாரதி உதவி கேட்டு சீட்டு கவி எழுதுகிறான் பதில் இல்லை ஆனால் மகாராஜா வேலை கொடுக்கிறார் பதினைந்து வயதில் குழந்தை வேலைக்கு போகிறான் என்ன வேலை ஒரு வேலையும் கிடையாது வெளியே சொல்லிக் கொள்கிற மாதிரி வேலை கிடையாது மகாராஜாவுக்கு காமரசம் ததும்பும் பாடல்கள் ரொம்ப பிடிக்கும் மகாராஜாவை பற்றி பாரதியார் எழுதுகிறார் ஒன்பது கொண்டாட்டி ஆனால் சுத்தமான நகம்சகன் என்று எழுதுகிறார் ஒன்பது கொண்டாட்டி சுத்தமான நபம்சகன் திமிங்கில உடலும் சிறிய ஓர் புன்முதியும் ஓரேழ் பெண்டிரும் கொண்ட ஓர் அலிமகன் பணிக்கு செய்து என் தற்கலாம் அழிந்தேனா வேலைக்கு போனா கவிதை போயிடுச்சு சோறு திங்கிறதுக்காக பசி பொறுக்க முடியாம வறுமையை தீர்த்துக்கிறதுக்காக எங்க அப்பன் செத்துட்டா ஆத்தா செத்துட்டா சோறு போடுறதுக்கு யார் இல்லைன்னு அவங்ககிட்ட வேலைக்கு போனேன் கவிதை போயிருச்சுன்னு சொல்லிட்டாரு போயிருச்சு கவிதை மகாகவித்தன் பதினைந்தாவது வயதில இருந்து இருபத்தி ஒன்றாவது வரை ஆறு ஆண்டுகள் ஒரு கவிதை கூட எழுதவில்லை கவிதை பாரதியை விட்டு தொலைந்து போய்விட்டது பதினைந்து வயதில் எட்டயபுரம் சமஸ்தானத்தில் இதற்கு பிறகும் பேரன் வேலை பார்ப்பதை பொறுக்காமல் சின்னச்சாமையின் தாய் பாகிரதி அம்மாள் தனக்கு குடும்ப சொத்தாக வந்த நிலத்தை இருநூறு ரூபாய்க்கு அடமானம் வைத்து அதில் நூறு ரூபாயை இறந்து போன மகன் சின்னச்சாமியின் இறுதி காரியங்களுக்கு செலவு செய்துவிட்டு மீதி நூறு ரூபாயில் ஐம்பது ரூபாயை மூத்த மகன் சுப்பையாவுக்கும் மிச்சம் இருக்கிற ஐம்பது ரூபாயை இரண்டாம் மனைவிக்கு பிறந்த இளவயது மகன் விஸ்வநாதனுக்கும் கொடுத்து விட்டு மூத்த மகனை கையோடு அழைத்து கொண்டு ஐம்பது ரூபாய் பணத்தோடு காசிக்கு போகிறார் காசியில் என்ன வேலை சின்னச்சாமியோடு உடன் பிறந்த சகோதரி குப்பம்மாள் காசியிலே ஒரு சிவன் மடத்திலே இருந்தார் அவரை அங்கே கட்டி கொடுத்திருந்தார்கள் அங்கு ரொம்ப ராஜ வாழ்க்கை எல்லாம் கிடையாது இங்கிருந்து காசிக்கு போகிறவர்களுக்கு உணவு சமைத்து போடுகிற ஒரு வேலை எனவே சாப்பாட்டுக்கு பஞ்சம் இருக்காது என்று பாரதியாரின் பாட்டி தன் மகள் வீட்டுக்கு பாரதியின் அத்தை குப்பம்மாள் வீட்டுக்கு பதினைந்து வயது பாரதியை காசிக்கு அழைத்து போனார் இளைஞர்களே நண்பர்களே நினைவில வைத்துக் கொள்ளுங்கள் பதினைந்து வயது நிரம்பிய பாரதி காசிக்கு போகிற போது பாரதிக்கு தமிழ் தெரியும் ஆங்கிலம் தெரியும் வேறு மொழிகள் தெரியாது ஆனால் காசியில் தமிழும் உண்டா இல்லையா நீங்களும் பேசலாம் காசியில் தமிழ் என்னது பேச மாட்டீங்களா ரொம்ப கௌரவமா இதுல என்ன அகம்பாவம் நமக்குள்ள தானே பேசிக்கிறோம் காசியில தமிழ் உண்டா இல்ல பாடத்திட்டமா இருந்ததா தமிழும் ஆங்கிலமும் படித்த பாரதி காசிக்கு போன போது காசியில் பாடத்திட்டத்தில் தமிழும் கிடையாது ஆங்கிலமும் கிடையாது ஹிந்தியும் சமஸ்கிருதம் மட்டும்தான் நம்மளால் பதினைந்து வருஷம் பிளஸ் டூ வரைக்கும் பள்ளிக்கூடத்தில் படிச்சுட்டு காலேஜுக்கு போனது இங்கிலீஷை பார்த்துட்டு பயந்து ஓடி வர்றான் படித்த பாடத்தை படிச்சுட்டே ஓடி வர்றான் படிக்காத மொழியை போய் படித்து அந்த மொழியில் தேர்ச்சி பெற்று முதல் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்று ஆறாண்டு காலம் காசியில் வாழ்ந்து காசியில் வட இந்திய பிராமணர்களுக்கு மீசை வைக்கும் பழக்கம் உண்டு தென்னிந்தியாவிலே இருந்த பிராமணர்களுக்கு மீசை வைக்கும் பழக்கம் கிடையாது அங்க இருந்த காசி பிராமணர்கள் கேட்டார்கள் என்னப்பா நீ மிசை இல்லாமல் இருக்கிறா பொண்டாட்டி செத்து போயிட்டாளான் கேட்டார் இளம் வயது பொண்டாட்டியை ஊரில் விட்டு விட்டு வந்து மனைவி இல்லாமல் வாழ்ந்த வாரதிக்கு பொண்டாட்டி செத்து போயிட்டாளா என்று மற்றவர்கள் கேட்டது பொறுக்காமல் ஒரு அழகிய முறுக்கிய மீசை வைத்தார் அது பாருங்க நூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகும் எவ்வளவு அழகுமாக வாராதை பற்றி எழுதுகிறார் எந்த முயற்சியும் எடுக்காமல் இயற்கையாகவே அமைந்து விட்ட ஒரு மீசை எழுதுகிற நேரம் பூரா மித்த நேரம் பூராவிலும் பாரதியார் அதற்கு ட்ரில் கொடுத்து பழக்கிக் கொண்டிருப்பார் என்று எழுதுகிறார் நன்றாக பாருங்கள் ஆறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு திரும்ப காசியில இருந்து எட்டயப்படுத்துவதற்கு பணம் கிடையாது 
காசு கிடையாது காசிக்கு ஏதோ ஒரு நிகழ்ச்சிக்காக டெல்லிக்கு போய் விட்டு திரும்பி விட்டு வந்த எட்டயபுரம் மகாராஜா இவரை பார்த்து விட்டு மீண்டும் காதல் ரசம் ததுங்கும் பாடல்களை பாடுவதற்கு ஒரு புலவன் கிடைத்தான் என்று அவர் செலவில் மீண்டும் எட்டயபுரத்திற்கு அழைத்து வந்தார் ஆறு ஆண்டுகள் வேறு மண்ணில் வாழ்ந்து பதினைந்து வயதில் எட்டயபுரத்திற்கு போய் இருபத்தி ஓரு வயதில் இளமை முறுக்கேறிய காலத்தில் இளம் மனைவியை பார்க்க வேண்டும் என்ற விருப்பத்தில் எட்டயபுரம் ராஜாவின் செலவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு மூன்றாம் ஆண்டு இறுதியில் பாரதியார் திரும்ப எட்டயபுரத்திற்கு வந்தார் நன்றாக நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் மீண்டும் எட்டயபுரத்தில் அரசாங்க வேலை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழில் ஒரு அரசாங்க வேலை அது வேண்டாம் என்று விட்டுவிட்டு போகிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு மீண்டும் அரசாங்க வேலை மறுபடியும் அதை விட்டு விட்டு மதுரைக்கு போகிறார் அந்த காலத்தில் பழமொழி உண்டு ஆமாம் இரவ கருவப்பிள்ளையாக இருந்தாலும் அரசாங்க கணக்க பிள்ளைன்னு இரவ கருவப்பிள்ளையும் வேணாம் உன் அரசாங்க உத்தியோகமும் வேணான்னு இளம் மனைவியோடு பாரதியார் எட்டயபுரத்தை விட்டு மதுரைக்கு வந்ததை பின்னால நண்பர்கள் கேட்கிறார்கள் இளம் மனைவி சம்பாத்தியத்திற்கு வழி கிடையாது மகாராஜா ஒரு வேலையும் கிடையாது வேலையே இல்லாத வேலை நூறு ரூபாய் சம்பளம் ஏன் விட்டு விட்டு வந்தீர்கள் பாரதியார் சொன்னார் பிடித்திருக்கிற கொம்பை விட்டால் தான் குரங்கு அடுத்த கொம்புக்கு தாவ முடியும் என்றார் நண்பர்கள் கேட்டார்கள் பிடித்திருக்கிற கொம்பை விட்டால் தான் அடுத்த கொம்புக்கு தாவ முடியும் என்று எங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் பிடித்திருக்கிற கொம்பை விட்ட பிறகு அடுத்த கொம்பு கிடைக்காவிட்டால் பாரதியார் சிரித்துக் கொண்டே சொன்னார் பிடிக்காத கொம்பை பிடித்துக் கொண்டு தொங்குவதை விடவும் கீழே விழுந்து மண்டை விழுந்து சாவது மேல் என்று பாரதி சொன்னார் எட்டயபுரத்தில் சமஸ்தானத்தில் அரசாங்க உத்தியோகமாக நூறு ரூபாய் தந்ததை நிராகரித்து விட்டு அப்பவும் கூட ஒரு முறை நூறு ரூபாயோடு சென்னைக்கு எட்டயபுரம் ஜமீன்தாரோடு போய்விட்டு திரும்ப வீட்டுக்கு வந்த போது வண்டி நிறைய புத்தகங்கள் செல்லம்மா எழுதுகிறார் கூட போனவெல்லாம் ஸ்வீட்டு நகை நட்டு பணம் புடவை வாங்கிட்டு வந்தா வீட்டு வாசல்ல வண்டி வந்து நிக்கிது ஏகப்பட்டது மூடையா இறங்குதுன்னு பார்த்தா பூரா செல்லி ஷேக்ஸ்பியர் ஆமா நூறு ரூபாய்க்கு புஸ்தகம் மிச்சம் ஒன்னாறு ரூபா கொடுத்தாராம் அந்த அம்மா கேட்டுச்சான் இப்படியா பாரதி சிரித்து கொண்டே சொன்னாராம் செல்லம்மா அவர்களெல்லாம் அழிந்து போகும் செல்வங்களை வாங்கி கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் செல்வம்மா அழியாத செல்வங்களை வாங்கி கொண்டு வந்து கொடுத்திருக்கிறேன் செல்லம்மா என்று சொல்லிவிட்டு எட்டயபுரத்தை விட்டு விலகி சென்னை போய் சுதேசமுத்திரையில் பணியாற்றி இந்தியா பத்திரிகை நடத்தி பிரிட்டிஷ் அரசால் தேடப்பட்டு இந்தியாவிலேயே பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் கொண்டு வந்த பத்திரிகை தணிக்கை சட்டத்தில் முதலில் தாக்கப்பட்ட பத்திரிகை இந்தியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு புதுச்சேரிக்கு புலம்பெயர்ந்து போய் இன்னும் சொல்ல போனால் இருபதாம் நூற்றாண்டில் முதல் அரசியல் அகதி புலம்பெயர்ந்து பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் இருந்து பிரெஞ்சு இந்தியாவுக்கு போன ரெஃப்யூஜி பாரதி பத்தாண்டுகள் புதுச்சேரியில் அகதி வாழ்க்கை வாழ்க்கை பொறுக்க முடியாமல் பிடிக்காமல் இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த பத்தாண்டுகளில் குயில் பாட்டும் கண்ணன் பாட்டும் பாஞ்சாலி சபதம் என்று தன் வாழ்க்கையின் மிக உயர்ந்த படைப்புலகத்தை தந்திருந்த போதிலும் கூட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு சொந்த மண்ணிலே வாழாமல் அந்நிய மண்ணில் வாழ பொறுக்காமல் இந்தியாவிற்குள் நுழைந்தால் கைது செய்யப்படுவோம் என்று தெரிந்தும் இந்தியாவிற்குள் நுழைந்து நுழைந்த போதே கைது செய்யப்பட்டு தன் முப்பத்தி ஏழாவது பிறந்த நாள் என்று சிறையில் இருந்து பிறகு உடல்நலம் குன்றி அதனால் நண்பர்கள் தலையிட்டு விடுதலையாகி கடையத்தில் வந்து ஓராண்டு எழுத தடை விதித்து தடையை மீறி வாழ்ந்து பிறகு வேறு வழியில்லாமல் மீண்டும் சென்னை சென்று சுதேசமுத்தனையில் பணியாற்றி முப்பத்தி ஒன்பது ஆண்டுகளில் எப்போதும் வழக்கமாக பார்த்தசாரதி கோவில் யானைக்கு தனக்கு அர்ச்சகர் தரும் தேங்காயையும் பழத்தையும் யானைக்கு தருவது பாரதிக்கு பழக்கம் கொடுப்பதை வீட்டுக்கு கொண்டு போவது பாரதிக்கு பழக்கமே இல்லை அவன் வறுமையில் இருந்த போதிலும் அவன் கொடுத்தியதில்லை வீட்டில் அரிசி இல்லாத போதிலும் கடன் வாங்கிய அரிசியை 
குருவிகளுக்கு இறைக்க அவன் தவறியதில்லை செல்லம்மா கேட்டபோது சொன்னான் செல்லம்மா இயற்கையின் ரகசியத்தை புரிந்து கொள் இந்த உலகத்தில் மனிதனை தவிர வேறு எந்த ஜீவராசியும் பிச்சை எடுப்பதில்லை அவைகளை நாமன்றி யார் காப்பது என்று செல்லம்மாவுக்கு அறிவுறுத்தியவன் யானைக்கு வழக்கம் போல தேங்காய் கொடுக்க போனான் அதற்கு மதம் பிடித்திருந்தது அவனுக்கு தெரியாது அது தும்பக்கியால் தள்ளி விட்டது கீழே விழுந்தான் முகத்தில் அடி தலையில் அடி யானை மிதிக்கவில்லை யானை மிதித்து பாரதி சாகவில்லை அப்படி பால புத்தகத்தில் எழுதியிருந்தால் அது வரலாற்று பிழை அது வரலாறே இல்லை அது வெள்ளஸ்ரீ பிரபு செய்த சீர்திருத்தங்கள் பாரங்கசி செய்த சீர்திருத்தங்கள் ரிப்பன் எங்கள் அப்பன் என்று சொல்வதற்கு ஒப்பான் ரிப்பன் எங்கள் அப்பன் இல்லை இல்லவே இல்லை யானை தள்ளிவிட்டது யானை மிதிப்பதற்கு முன்பாக கூழை போய் காப்பாற்றுகிறார் அன்றைக்கே மருத்துவமனையில் பாரதியை சேர்க்கிறார்கள் நான்கைந்து நாட்களில் பாரதி குணமாகிறார் நிஜமும் போய் தேங்காய் கொடுத்தேள் பழம் கொடுத்தேள் அதுக்கு நன்றி விசுவாசம் இருக்கா என்று குவளை திட்டிய போது பாரதி சொன்னான் குவளை அது முதலில் யார் என்று தெரியாமல் தள்ளிவிட்டது பிறகு நான் என்று தெரிந்ததும் மிதிக்காமல் இருந்து விட்டது ஆமா கவிராஜனை கஜராஜன் ஒன்றும் செய்ய மாட்டாங்க அதை குறை சொல்லாதே என்று சொல்லிவிட்டு குணமாகி வீடு வந்து பிறகு ஆகஸ்ட் மாதத்தில் ஈரோடு சென்று கருங்கல் பாளையத்தில் ஒரு நூலகத்தில் கலந்து கொண்டு மனிதனுக்கு மரணமில்லை என்கிற தலைப்பில் உரையாற்றி விட்டு திரும்ப வந்து செப்டம்பரில் நான் முதலில் துவங்கினேன் பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் பனிரெண்டாம் தேதி அதிகாலை ஒன்றரை மணிக்கு பாரதி காலமானான் வாழ்க்கையை இந்த ஐம்பது நிமிடத்திலே மிக அருமையாகவும் நாம் தெரிந்திராத செய்திகளோடு பகிர்ந்து கொண்ட இந்த குரிய நண்பர் பாரதி கிருஷ்ணகுமார் அவர்களுக்கு நன்றி